என் பேர் சந்திரா எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு ரெண்டு பையன் சரி என் பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா கல்யாணம் ஆகணும் நல்லா குழந்த இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆண்டவர்கிட்ட இந்த ஜப கோபுரத்துக்கு ரெண்டு வருஷ காலமாக நான் வந்து வந்து ஜவம் பண்ணிட்டு அழுத்துட்டு போவேன் அண்டு வரே நான் உன்னை நம்பி வந்திருக்கிறேன் எனக்கு உன்னை விட யாரும் இல்லை எல்லா மனுஷாலும் என்னை தள்ளிட்டாங்க எனக்கு உன்னை விட்டால் வேறு கேதி இல்லை ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி நான் ஜவம் பண்ணிட்டு வந்தேன் எங்கள் சின்ன பொண்ணுக்கு ஒரு டிகிரி முடிச்ச மாப்பிள்ளை ஆண்டு வரை கொடுத்தாரு அதுக்கு பிற்பாடு எங்கள் பெரிய பொண்ணுக்கு ஒரு வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளையை கொடுத்தாரு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் வீடு வாசல் கிடையாது நான் வாடகை வீட்டில் வாடகை கூட கொடுக்க முடியாத நான் கஷ்டப்பட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் குடிக்கார் என்னை ரொம்ப அடிப்பார் அப்போ அப்படியா கூட நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறுத்தேன் ஆண்ட ஒரு அரை கிரவுண்டு இடம் வாங்கி வீடு கட்டும்படி தளம் போட்டு வீடு கட்டும்படி ஆண்ட ஒரு கிருப செய்தார் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு குடியிலிருந்து விடுதலை கொடுத்தாரு எங்கள் ரெண்டு பொண்ணுக்கும் திருமணம் நடந்துச்சு ரெண்டு பொண்ணுக்கும் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஆண்ட ஒரு ரெண்டு பொண்ணுக்கும் ரெண்டு நாலு குழந்தை பேர பிள்ளைன்னு கொடுத்துருக்குறாரு ஆண்டவருடைய கிருபினால எங்கள் ரெண்டு ஆம்பளை பசங்களும் வேலை இல்லாத ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறுந்தானுங்க போன வருஷம் ஒரு ஆட்டா வாங்கும்படி கிருப செய்தார் இந்த வருஷம் ஒரு ஆட்டா வாங்கும்படி கிருப செய்தார் ஆண்டவர் இப்போ ஒரு இப்போ இந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள ஒரு டாட்டா வேஸ் வண்டி வாங்கும்படி ஆண்டவர் கிருப செய்தார் இந்த ஜப கோபுரத்துக்கு நான் ரெண்டு வருஷமா தான் வரேன் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இவ்வளோ இவ்வளோ அற்புதம் ஆண்டவர் செய்தார் இவ்வளோ என்ன ஆண்டவர் நானான்னு சொல்லி நான் நினைச்சு பார்க்க கூட முடியல என்னால் நான் ஒரு படிப்பு அறிவு இல்லாதவா எனக்கு பேச கூட தெரியாது நான் இந்த மேடம் மேலே நின்று பேசுறது ஆண்டவரோட அதிசயம் இப்பொழுதும் நம் அன்பு சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள் வழங்கிய இறை செய்தியின் ஒரு பகுதியை உங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்காக வழங்குகிறோம் கத்தர் நம் மத்தியில் உலாவுகிற ஆகவே தான் நீங்கள் வந்து கண்ணீரோடு கேட்கிற காரியங்களை கத்தர் உடனும் கூட உங்களுக்கு செய்து உங்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறேன் ஆகவே இன்றைக்கு அவரை தேடி வந்திருக்கிற நீங்கள் வெறுமையாக போக போவதில்லை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கால லூயா எனக்கு அருமையாக இல்லை இன்றைக்கு கூட ஆண்டவர் நம்மோடு பேச போகிற ஒரு காரியம் ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறாரா சம்பூரணம் உள்ளவர்களாக போகிறார் குறைவு எல்லாவற்றையும் மாற்றி இந்த சகோதரிகள் அருமையாக சாட்சி சொன்னாங்க எனக்கு விசேஷமாக அந்த சந்திரா என்று சகோதரி சொன்னாங்க பாருங்கள் குடும்பத்தால் தள்ளப்பட்ட நிலமை அவ்வளோ பேர் தள்ளப்பட்ட நிலமையில் அவங்க உறுதியாய் பற்றி கொண்டதுனால என்ன நடந்தது எல்லாருக்கும் முன்னதாக கனப்படுத்தினார் அந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை கனப்படுத்த போகிறார் உங்களை கனப்படுத்த போகிறார் ஒருவர் வருவாய் போவதில்லை அவர் சொல்லுகிறார் நான் சம்பூர் நன்மைகளால் என் பிள்ளைகளை நிரப்பி அனுப்ப போகிறேன் ஆசிர்வதித்து அனுப்ப போகிறேன் என்று சொல்லுக இதைத்தான் ஒன்று பொருந்திய முதலாம் அதிகாரம் இந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போமா நீங்கள் எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்றெல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களா ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லாவற்றிலும் நிறைய காரியங்கள் உபதேசம் அறிவு எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் எல்லாம் ரெடியா வைத்திருக்கிற அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் அவ்வளவுதான் அதுக்குதான் விசுவாசம் வேணும் நம்பிக்கை வேணும் அதை போய் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பாருங்க இவங்க சாட்சி சொன்னவங்க எல்லாம் அந்த விசுவாசத்தோடு அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள சாட்சி கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு நீங்களும் அதே மாதிரி பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் கத்தர் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற ஆண்டோடைய வெறுப்பம் என்ன என் பிள்ளைகள் வாழ்ந்துருக்கணும் மூன்று யோகான் ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் என் பிள்ளைகள் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்துருக்கணும் சுகமாக இருக்கணும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரை குறித்து ஆண்டவர் விரும்புகிறது அதுதான் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்கணும் என் பிள்ளைகள் கஷ்டப்படவே கூடாது அவர் விரும்புகிறத நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அவர் கொடுப்பார் சரி எப்படி சம்பூரணம் உள்ளவர்களாக நம்ம ஆசிர்வதிப்பார் என்பதை குறித்து நாம் சற்று தியானிப்போம் அதாவது முதலாவது அது என்ன கொடுப்பார் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது வேத புஸ்தத்தை அலசை பார்த்தா அதில் ஏராளம் காரியங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று என்ன சொல்லப்பட்டு கத்தரின் கிருபை நம்மளே சம்பூரணமாய் பெருகும் அன்னோட கிருபை அவர் கிருபையும் சத்தியமானவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவே கிருப தான் அவரை நாம் எவ்வளவு தூரம் நமக்குள்ளே வைத்து கொள்ளுகிறோமோ அப்பொழுது என்ன நடக்குது கிருமை பெறுகிறது வேத வசனத்தில் ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறான் 
பவுல் என்ற மனிதன் சொல்லுகிறான் ஒன்று தீமத்தையில் முதலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் அவன் சொல்லுகிறான் நம்முடைய கத்தரின் கிருபை கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தோடும் அன்போடும் கூட என்னிடத்தில் பரிபூரணமாய் பெருகிற்று பரிபூர்ணமாய் பெய்து நான் சொல்லுகிற காரியத்தை நல்ல கவனிச்சு கூர்ந்து கேட்டீங்கன்னா அது அப்படியே உங்களுக்குள்ள இறங்கும் யார் யார் கூர்ந்து கவனிக்கிறீங்களோ உங்க மேல அந்த வார்த்தை இறங்கும் அதுதான் விசுவாசம் அதுதான் அனுபவிக்கிறதுக்கு கத்தர் கொடுக்கிற சிலாக்கியம் ஆசீர்வாதம் இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது பவுலுக்கு சொல்லப்பட்டது அது இன்றைக்கு உங்களுக்கும் அது கத்தர் பேசுகிற என்ன சொல்லுகிறார் நான் என்னுடைய கிருப கிறிஸ்து ஆகி இயேசுவாகி என் மேல் உள்ள உன்னுடைய விசுவாசத்தினாலும் அன்பினாலும் ஒன்னிலே பெருகும் விசுவாசத்தோடு தான் வந்திருக்கிறீங்க எவ்வளோ ஆசையாக வந்திருக்கிறீங்க விசுவாசத்தோடு அன்போடு ஆண்டவர்கிட்ட போற என்ன செல்லா தினகரம் பார்க்க அல்ல அவர்களும் என்ன போல ஒரு மனுஷி தான் ஆனா நான் தெய்வத்தை பார்க்க போகிறேன் இயேசுவை பார்க்க போகிறேன் என் விசுவாசத்தோடு இந்த வெயிலையும் மழையிலையும் நீங்க ஓடி வரீங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் உன் விசுவாசம் உன் அன்பினால என் கிருப உண்மையில ஊற்றப்படும் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுதே கத்திர ஆசீர்வதிக்கிறவர் குர்ணிலையும் இந்த மனுஷன் வீட்டில் ஆசையா காத்திருந்தாங்க இப்படிதான் உங்களை போட காத்திருந்தாங்க குடும்பமா காத்திருந்தாங்க அங்க பேசுற போய் பேச ஆரம்பித்த உடனே அன்னுடைய வல்லமை இறங்குச்சு அவங்க கேட்ட ஆசிர்வாதம் இறங்குச்சு அதே போலதான் இன்றைக்கு என்னுடைய விசுவாசம் கத்தருடைய கிருவை இப்பொழுது உங்க மேல இறங்கி கொண்டிருக்கிற எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஆமே கத்தருடைய கிருவை என்னுடைய அனுபவம் இல்லை என்னுடைய ஆசிர்வாதம் இல்லை நானும் உங்களை போன்ற ஒரு பாடுள்ள மனுஷி ஆனா கத்தர் நம் மத்தியில இருக்கிற கத்தருடைய கிருவை இறங்குது அதைத்தான் பவுல் சொல்லுகிறான் ஆகவே பிரியமானோலே இந்த பவுலுடைய அனுபவம் அது அப்போ சில ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை வாசு பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து அவரை கொடுமையான மனுஷன் அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவை யார் யார் நேசிச்சாங்களோ யார் யார் அவரை தேடினாங்களோ அவரை வணங்கினார்களோ அவர்கள் எல்லாரையும் அவர் கடினமாய் நடத்தினார் கொன்று போட்டார் கடினமாய் நடத்தின அப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையான மனுஷன் தான் சவுல் அந்த சவுல் இடத்துல வந்து என்ன கேட்குற ஹவு லாங் யூஆர் கோயிங் டு மேக் மீ சஃபர் லைக் திஸ் என்னை எவ்வளவு நாள் இப்படி துன்பப்படுத்த போகிற மகனை எவ்வளவு நாள் என்னை துன்பப்படுத்த போகிறார் இந்த கேள்வி ஒருவேளை உங்களுக்கு கேட்கப்படுமானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை ஆண்டு ஒரு பிரியமில்லாததாக இருக்குமானால் அதே கேள்வி உங்களிடத்துல கேட்குது என் மகனே என் வாலிப மகனே என் வாலிப மகளே என்னை எவ்வளவு நாள் துன்பப்படுத்த போகிற உன்னுடைய குடி ஆசையினாலும் மாம்ச இச்சையினாலும் வேண்டாத உறவுகளினாலும் எவ்வளவு நாள் என்னை துன்பப்படுத்த போகிற அதே கேள்வி தான் சவுல் இடத்துல கேட்டு அவன் சொன்னான் நண்டவரே உன் சித்தத்தை நிறைவேற்ற என்னை ஒப்படைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் செய் கிருவையை பெற்றுக்கொள்கிறதற்கு அண்டவர் இறக்கம் உள்ளவர் அதை தான் நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம் லூகா சுசேஷம் ஐந்து அதிகாரத்தை வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஒரு மனுஷனை இப்படித்தான் பிடிக்கிறார் அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு மேல ஒரு பற்றுதல் இல்லை அவரை பற்றி அறிவு இல்லை இன்னைக்கு பாருங்க எப்படி சொன்னாங்க அப்படித்தான் தெரியாம எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு உங்களில கூட எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் அவங்க கூப்பிட்டாங்க உங்க கூப்பிட்டாங்க மனைவி கூப்பிட்டா அல்லது அவங்க கூப்பிட்டாங்க வந்திருக்கலாம் அவங்க மனசு எங்கேயோ இருக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த லூக்க ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் போறார் ஒரு கடற்கரைக்கு போறார் அப்ப அங்க போகும்பொழுது கடற்கரையில் மீன் பிடித்து மீன் பிடிக்கிறவர்கள் சிலர் வலையை அலசிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல ரவெல்லாம் போய் ஒன்று ஒரு மீன் கிடைக்கல அந்த நிலைமையில் வலையை அலசி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவரிடத்துல போய் என்ன சொல்லுகிறார் வலையை போடுப்பா ஆழமாக போடுப்பா என்று சொல்லுகிறார் அவன் சொல்லுகிறான் பேதுரு சொல்லுகிறான் ராத்திரியெல்லாம் போட்டோம்ப்பா ஒன்று கூட கிடைக்கல ஒன் நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் ஃபிஷ் ஒரு சின்ன மீன் கூட கிடைக்கல எப்படி மறுபடியும் போட்டா கிடைக்க போகுதுன்ற உள்ளத்தில் அவிசுவாசம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் சவுல் என்ன சொன்னான் அவன் சித்தப்படியே என்னை நடத்து அதே போல பேதுரு என்ன சொன்னான் ஆகிலும் உன் வார்த்தையின்படி செய்ய இதுதான் கீழ்ப்படி இதுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது நீங்க அவ்வளவு செய்தா போதும் ஆனாலும் நான் குறை உள்ளவன் தான் குறை உள்ளவள் தான் ஆனால் அவனுடைய வார்த்தையின்படி இன்றைக்கு என்னை தாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்லி பாருங்க அண்டவர் அதே கிருபை அவங்களுக்கு தருவார் என்ன நடந்தது பாருங்க அவன் போய் வலையை போடுகிறான் படகு நிரம்பி அது தாங்க முடியாம இன்னொரு போட்டி அப்பதான் அவன் சொல்லுகிறான் அவனுடைய மேன்மை இது யாரு மேன்மை உள்ளவர் 
இது இயேசு எவ்வளவு பெரிய அறிந்து கொண்டான் அதன் பிறகு ஆண்டவர் என்ன சொன்னேன் உன்னை மனிதனை பிடிக்கிறவன் எவ்வளவு பெரிய சீஷனா மாறி நான் பாருங்க அவனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க அதே போல பவுல போசல் எப்படி ஆண்டவருக்காக உழைச்சா பாரு உங்களே அப்படியே மாற்றுவேன் நீங்க நினைக்கலாம் நான் குறைவுள்ளவன் நிறைய குறைவு இருக்கு எனக்கு தெரியாம மாம்ச இச்சையில விழுந்துடுறேன் இன்றைக்கு மாம்ச இச்சையினால குடும்பங்கள் நசித்து போயிருக்கு அழகான மனைவியை வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா வேற பக்கம் திரும்பி இருக்காங்க அழகான புருஷன் இருக்கிறார் அன்பான புருஷன் அவரை விட்டுட்டு வேற பக்கம் பாரு எவ்வளவு பயங்கரமான உலகத்துல நம்ம வாழ்கிறோம் இன்றைக்கு அதுதான் உலக நிலைமை ஆனா பெரியமானவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் ஆண்டோர் சொல்லுகிற அவங்களை சம்பூர் நம்ம உள்ளாக்கு இன்றைக்கு அழைத்து வந்திருக்கு உங்களுக்கு அது வேண்டாம் உங்களுக்கு அந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் நம்மளை சம்பூர்ணமாக்க போற ஏனென்றால் பாவம் பெருகின இந்த இடத்துல என்னுடைய கிருபையை நான் ஊற்ற போறேன் அதே இடத்துல யார் யார் சொல்றீங்க ஐயோ என்னால முடியலையே குடி வெறி என்னால முடியலையே ஆசையா இருக்கு அங்க போன ஆசை வந்துருதே இதனால என் குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லையே அழுகிறீங்களா பெண்கள் சொல்றீங்களா நான் பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் வீணான வார்த்தையை பேசி சண்டை உண்டாயிடு என்னாலதான் என்னாலதான் சமீபத்துல ஒரு அன்பு மகன் வந்தான் என் குடும்பம் பிரிந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் ஏப்பா என்ன காரணம் என்று சொன்னபொழுது அவன் நல்லா ரட்சிக்கப்பட்டேன்றான் அபிஷேகம் பெற்றேன்றான் அவன் சொன்னான் என்னால தான் பிகாஸ் ஆஃப் மீ நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேங்க இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கிறோம் நம்ம நம்ம வேண்டாம் சொல்ற காரியத்தை செய்யும்படி இப்ப சாசு எப்படி ஏவாளை தூண்டினாலும் இன்றைக்கு தூண்டுது ஆனா பெரியமானவளை ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த பாவம் பெருகி இருக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு நான் என்னுடைய கிருபையை நான் தரப்போறேன் என்னுடைய கிருபையை நான் ஊற்ற போற பாவம் பெருகின இடத்திலே கிருபையை ஊற்ற போற ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அப்படி சொல்லு ஆகவே தான் சவுல் பவுலாக மாறினான் ஊழியக்காரனாக வைராக்கியம் உள்ள பக்தி வைராக்கியம் உள்ள ஊழியனாக மாறினான் அதே போல பேதுரு எவ்வளவு பேருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறின பெரிய சீஷன் எனக்கு அருமை அதே போல உங்களை மாற்றுவார் இன்னைக்கு குறைவுள்ளவன் சொல்றீங்களா எல்லாரும் உங்களை குறைவுள்ளன்னு சொல்றாங்களா என்ன கூட எங்க அம்மா சொன்னாங்க நீ நாலு பிள்ளைகளையும் யூஸ்லெஸ் என்றாங்க ஆண்டு ஒரு என்னதான் தேடி வந்த இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் முன்னதாக சாட்சியை என்னை மாற்றி இருக்கிறேன் என்ன அருமையான ஆண்டு உங்களை தான் ஆண்டு ஒரு சாட்சியை மாற்ற போற உங்களை தான் ஆண்டு ஒரு கிருபை நாள் நிரப்ப போகிற எவ்வளவு அன்பு சம்பூர்ண கிருபை நாள் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை நிரப்ப போகிறார் லூக்கா சுசேஷத்தில் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாஸ்தா அங்கே ஒரு மனுஷன் சொல்லுகிறான் நான் பாவி நான் பாவி நான் ஆலயத்துக்கு போய் அவன் ஆலயத்துக்கு உள்ள கூட போக இஷ்டம் ஐயோ ஆண்டவர் பிரசனத்தில் நான் போக தகுதி அற்றவன் ஆனால் அவன் என்ன சொல்லுகிறான் தேவனே பாவியாகி என் மேல் கிருபையாயிரம் கிருபையாயிரம் அந்த ஒரு சிறு ஜபம் பண்ணுங்க போதும் உங்க மனசுக்குள்ள இங்க எங்க எங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறீங்களோ ஒருவேளை மனசாட்சி சொல்லலாம் எப்பா நீ இப்பதான பாவம் செய்துட்டு வந்த இப்பதான உன் மனைவிய அடிச்சுட்டு வந்த இப்பதான உன் புருஷன்ட்ட வாய்க்க வந்தபடி எல்லாம் பேசிட்டு வந்த இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் கிருபை உன் மேல ஊற்றுவேன் ஒரே ஒரு ஜபம் தேவனே பாவியாக என்ன கிருபையாக தலை கவிழ்ந்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் தாழ்த்துகிறேன் தெரியும் ஒரு அற்புதமான கிரியை அற்புதமான காரியம் கத்த தொட்டும் பொழுது உங்களோட வாழ்க்கை மாறு இன்னைக்கு இங்க ஒருவராவது கெட்டு போக கூடாது என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அதுக்குதான் ஊழிய காரியா என்ன இன்றைக்கு பேசும்படி அனுப்பி இருக்கிறேன் என் பிள்ளைங்க என்னை அறிந்து கொள்ள வேணும் என் பிள்ளைங்க எனக்கு பெரியமானோட மாறணும் என் பிள்ளைங்க ஒருவராவது கெட்டு போக கூடாது இதான் அப்பாவா ஏசப்பாவுடைய வாஞ்சு ஆகவே இன்றைக்கு இந்த கிருபையை உங்களுக்கு தருகிற ரோமர் என்ற நிருபத்தில் பாருங்க ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது பாவியா இருந்த கோபாக்கனையின் பிள்ளையா பாவத்தில் ஊறி போயிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் இன்றைக்கு உனக்கு கிருபா பாத்திரமாக மாற்றுகிறேன் கிருபா பாத்திரமாக மாற்றுகிறேன் ஆகவே பிரியமானே நம்மை தாழ்த்துவோம் அவ்வளவுதான் ஆண்டவரே என்னை தயவு செய்து மன்னியம் பாவியாகி மேல் கிருபையாய் ஒரு சிறு ஜபம் 
தாழ்மை என்று சொல்லும் பொழுது பாருங்க இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கை தான் நமக்கு முன்மாதிரி பிலிப்பியர் என்ற புஸ்தகத்துல ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் வாசிக்க கேட்போமா அவர் தேவனுடைய ரூபமா இருந்தும் தேவனுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் எவ்வளவு தாழ்மை பாரு தேவ குமாரன் தேவ சாயல் தேவனுடைய ரூபம் தேவனே மனுஷனாக வருகிறார் ஆனா அவர் என்ன செய்கிறார் மரண பரியந்தம் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்த கடைசியில் பாரு சரீரத்தில் ஒரு சட்டை கூட போட விடல் சட்டையெல்லாம் உறிஞ்சு அதையும் சீட்டு போட்டு எடுத்துட்டு எவ்வளவு வேதனைப்படுத்தினாங்க எதற்காக உங்களுக்காக நீங்க நல்லா இருக்கணும் என் பிள்ள சம்பூர்ண பாக்கியம் பெறணும் என் பிள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாக்கியம் இல்லை சம்பூர்ண நன்மையால் நிரம்பணும் என்று தான் நம்ம ஆண்டவர் தன்னை அர்ப்பணி தன்னை தாழ்த்தினார் அதனால தேவன் அவருக்கு என்ன செய்திருக்காரு நான் வாசித்து பார்ப்போமானால் பிலிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசி எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவன் உயர்த்தி இருக்கிறார் இன்னும் பதினோராம் வசனத்துல எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை தந்துருளேன் எனக்கு அருமையான அந்த நாமம் மேலான நாம் உங்க கஷ்டம் வரும் பொழுது துன்பம் வரும் பொழுது தனிமையில் இருக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனை இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையா இருக்குது ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர் எல்லாம் கை விட்டுட்டாங்களே அல்லது குடும்பத்தில் இப்படி இருக்குது சமாதானம் இல்லையே என்று நினைக்கிறீங்களா நீங்க அந்த நேரம் இயேசுவே இயேசுவே எனக்காக உமை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்த தேவனே என்று சொல்லி சொல்லி பாருங்க அந்த ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை அவர் கொடுத்ததுனால நீங்க சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்வார் உங்களை விடுதலை ஆக்குவார் என்ன பாடா இருந்தாலும் அதுல இருந்து விடுதலை அத்தனை மேன்மையை கொடுத்த அப்படித்தான் நீங்களும் தாழ்த்தி ஆண்டவரே நான் பாவியப்பா என்ன மன்னி என்று தாழ்மை செய்யும் பொழுது தாழ்மையா ஆண்டோரத்தில் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு நம்முடைய கிருபையினால அலங்கரித்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நம்முடைய மத்தியில பத்மா என்ற சகோதரி வந்திருக்கிறாங்க உங்களுடைய பேர் என்ன சொல்லுப்பா பத்மா சோபியா பத்மா சோபியா நீ எங்க இருந்து வர எனக்கு <laughs> 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 நார்மல் 13 டு 16 இருக்கணும் ஃபெமிலிக்கு ஆனா எனக்கு 5 பாயிண்ட் தான் இருந்துச்சு ஹாஸ்பிடல்ல போய் அட்மிட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 5 தான் இருக்குது ஹீமோகுளோபின் லெவல் அப்ப வந்து ஹாஸ்பிடல்ல போய் அட்மிட் ஆயிட்டு கால் எல்லாம் வலி ராத்திரி எல்லாம் அப்படி ஒரு வலி இருந்துச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லா படிக்கவே முடியாது ஒரு டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த டேப்லெட்ஸ் நான் சாப்பிட்டது வந்து அது சாப்பிட்டா தூக்கம் தான் வரும் கிளாஸ்ல கவனிச்சதும் இல்ல அந்த அளவுக்கு கவனிக்கவும் முடியாது என்னால கடைசி ஒரு மாசத்துல தான் நான் படிச்சேனே கர்த்தர் மேல பாரத்தை போட்டு தினமும் ஜப குருவத்துக்கு ப்ரே பண்ணிப்பேன் லெட்டர்லாம் எழுதி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கும் ப்ரே பண்ணிட்டு தான் போவேன் ஜப குருபத்தில் அப்போ அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கும் ஒன்று கஷ்டப்பட்டு அந்த ஒரு மாதம் தான் படித்தேன் மார்ச் எக்ஸாம்னா பிப்ரவரி ஒரு மந்தில் தான் ப்ரிப்பேரே பண்ணேன் கர்த்தர் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய மார்க் கொடுத்தார் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தேன் ப்ளஸ் டூவில் அதுக்கப்புறம் நல்ல காலேஜ் கவுன்சிலிங்கில் நல்ல காலேஜ் கிடச்சிது அப்புறம் அந்த உன்னுடைய ஹீமோ குளோபி லெவல் என்னாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ கர்த்தரோட கிருபில் இன்க்ரீஸ் ஆகி நீங்களுக்கு <laughs> 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 எந்த கம்பெனியில் ஜாயின் ஆக போகிறா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தா சொல்லிட்டு இருந்தார் கடைசியில் பெரிய கம்பெனி ஆரக்கல் எம்என்சி கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் ஆயிரம் பேருக்கு மேலே இருப்பாங்க இருபத்தி நாலு காலேஜ் கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த காலேஜில் இருபத்தஞ்சு பேர் தான் எடுத்தாங்க ஆயிரம் பேருக்கு மேலே கலந்துருப்பாங்க இருபத்தஞ்சு பேர் தான் கடைசியில் செலக்ட் பண்ணாங்க அந்த இருபத்தஞ்சு பேரில் நான் ஒட்டி என் காலேஜில் நான் ஒட்டிட்டான் இப்போ இப்போ என் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் வந்து ஜூனியர்ஸ்க்கு சொல்கிற அளவுக்கு என்னை ஆண்டவர் உயர்த்தியிருக்காரு அருமையான பார்த்தீங்களா ஒரு வாலிப பெண் 
அவளுடைய கண்களை திறந்திருக்கிறார் எப்படி திறந்திருக்கிறார்னா ரெண்டு பொருந்தியர் நாலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வாசிங்கன்னா நம்முடைய கண்களெல்லாம் அந்த உலகத்தின் காரியங்கள் உலகத்தின் மக்களால் உண்டாகிற காரியங்கள் இதனால் கண் மூடி இருக்கிற கண் மூடி இருக்கிறனால அந்த காரத்தில் இருக்கிறோம் இருளில் இருக்கிறோம் கவலையில் இருக்கிறோம் பாரத்தில் இருக்கிறோம் பாவத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் ஆறாம் வசனம் வாசித்து பாருங்கள் அந்த கத்துடைய மகிமை நம்ம மேலே வரும்போது எல்லாவற்றிலும் மாற்றி அண்ட் ஒரு சம்பூர்ண ஆசிர்வாதங்களை கொடுத்து உயர்த்துக்கிறார் அப்படி தான் இந்த மகளை அருமை மகளை வாலிப வயதில் நல்ல வேலையை கொடுத்துருக்கிறாரு நல்ல டிகிரியை கொடுத்துருக்கிறாரு அவன் முகத்தில் எவ்வளோ சந்தோஷம் பார்த்தீங்களா இது தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் இன்றைக்கி ஒரு முறையாவது வறுமையாக போக போகிறதில்ல இதே போல் நீங்கள் விரும்புகிறதுக்கும் நினைக்கிறதற்கும் அதிகமான ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டோர் கொடுத்து உங்களை அனுப்ப போகிறார் எனக்கு அருமையானவளே நம்ம எல்லோரும் கண்களை மூடி நம்ம ஆண்டோரை நோக்கி பார்ப்போம் பயபக்தியோடு இப்பொழுது கத்தர் உங்களை தொடப்போகிற நேரம் உங்கள் வாழ்க்கையை மறுரூபமாக்க போகிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தலைகளாய் மாற்றி அமைக்க போகிறார் அன்பற்ற உங்கள் உள்ளத்திலே அந்த அன்பு இல்லாமல் எடுத்து போட்டு தம்முடைய அன்பினால் நிரப்ப போகிறார் தம்முடைய கிருபையினாலே உங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து உங்களை புது சிருஷ்டி ஆக்க போகிறார் உங்களுடைய குடும்பம் இனி இயேசுவின் குடும்பம் குடிகார குடும்பம் அல்ல சண்டைக்கார குடும்பம் அல்ல அல்லது ஏமாற்றுக்கிற நயவஞ்சகம் அல்ல குடும்பம் அல்ல பழைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறார் புது வாழ்க்கை புது வாழ்க்கை நிறைந்த வாழ்க்கை இயேசுவால் நிறைந்த வாழ்க்கை சோத்திரம் மட்டும் சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுக்காக அண்டவ தம்முடைய ரத்தத்தினால் உங்களை கழுவி சுத்திகரிக்கிறார் ரைட்னா ரைட்னா அவருடைய கிருப உங்க மேலே இறங்குகிறது அவருடைய கிருப உங்க மேலே இறங்கி இருக்கிறது கிருப இறங்குறது பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க இன்று முதல் நீங்கள் இயேசுவுக்கு சொந்தம் இயேசுவுக்கு சொந்தம் இயேசுவுக்கு சொந்தம் அவருடைய மகள் அவருடைய மகன் நன்றி நன்றி அண்டு ஒரே உங்களுடைய பிள்ளைகளை ரட்சித்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம்ப்பா கிருபையினால் அவர்களை நீர்தாமே வாழ்க்கையை மாற்றினக்காய் ஸ்தோத்திரம் அடிமை தனங்கள் இல்லது விடுதலை ஆக்கினபடியால் ஸ்தோத்திரம்ப்பா நன்றியோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கு ஹாலலூயா ஹாலலூயா அதே போல பிரியமானே யார் யார் சொல்றீங்க என் சரீரத்தில் பலவீனத்தோடு வந்திருக்கு அல்லது யாரையோ கூட்டி கொண்டு வந்திருக்கு அல்லது சவ ஆஸ்பத்திரியில் வீட்டில் பலவீனத்தோடு சரீர பலவீனத்தோடு இருக்கிறாங்க ஆத்மாவில் பலவீன் சோர்வு டிப்ரெஷன் பிரியமே இல்லை சாப்பிட பிரிய இல்லை தூங்க பிரியம் இல்லை எதிலும் பிரியம் இல்லை டிப்ரெஷன் மனசு சோர்ந்து போன நிலவை எனக்கு எங்க இந்த வேலை கிடைக்க போகுது எனக்கு எங்க குழந்தை கிடைக்க போகுது எனக்கு எங்க திருமணமாக போகுது சோர்வு அப்படிப்பட்டவங்க ஆவியிலே சோர்வு ஆவியிலே பலவீன கத்தர் உங்களை உயிர்ப்பிக்க போகிறார் கத்தர் பலன் கொடுத்து உயிர்ப்பிக்க போகிறார் நன்றி என்று சொல்லுங்க சோத்திரம் சொல்லுங்க சோத்திரம் சொல்ல 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 உங்கள் வாழ்க்கையில் அது கிரியசை சரீரத்தில் கிரியசை விடுதலை விடுதலை அவ்வளவுதான் சரீரத்தில் வியாதி அங்கே இல்லை சோர்வு அங்கே இல்லை கத்தர் உங்களை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் ஆண்டு உங்களை பலப்படுத்தி இருக்கிறார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்று முதல் கத்தருக்கு இன்று மகிமையாய் விளங்க போவர் பவுலை போல பேதுருவை போல தானியலை போல யோசைப்பை போல எஸ்தரை போல தெபோராலை போல நீங்கள் எழும்பை பிரகாசிக்க போகிறீர்கள் கத்தருக்கு என்று எழும்பை பிரகாசிக்க போகிறீர் நீங்கள் அன்பு தகப்பனே உங்களுடைய அன்பு எத்தனை பெரிய இன்றைக்கு எவ்வளவு காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தீரப்பா இந்த கற்றுக் கொடுத்த காரியங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் அனுபவிக்க கருவைத்தார் பாவம் வேண்டாம் இனி பாவமே இல்லாத கருவைனால் நிரம்பின வாழ்க்கை அதோடு பலவீனம் என்பதே சொல்லாத பலனால் நிரப்பி பூரண பலனால் நிரப்பி காத்துக்கொள்ளும் தெய்வீக அன்பு எங்களை வழி நடத்தட்டும் எங்களுடைய குறைவெல்லாம் மாற்றட்டும் குடும்பங்களே சமாதானம் குடும்பங்களே ஒரு மனம் ஒற்றுமை போராடமெல்லாம் சமாதானம் பிள்ளைகளை அப்படியாக உங்களுடைய கரம் நீட்டி ஆசிர்வதி பூரணப்படுத்தும் நீர் அப்படி செய்யறக்க அவங்க ஸ்தோத்திரம் இயேசுவை நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் ஆசிர்வாதங்களை எடுத்துக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்